Fala galera, beleza? Aqui é o Mário Meninão da Moxland. Vamos abrir a quarta caixa de Double Masters aqui, Draft Booster Box. Primeira caixa foi ok, segunda caixa foi a coisa de maluco, terceira caixa foi ok. Vamos ver a quarta aqui. O... Falar que o... os produtos vão estar no site amanhã, provavelmente, hoje é quinta-feira, amanhã é o um lançamento oficial, então as cartas avulsas devem estar lá amanhã, se não no máximo no sábado. É, porque estava pegando os textos em português, tipo de coisa, demora um pouquinho mais. Aí você vai conseguir encontrar tudo lá. Mox.land lá, você vai Magic the Gathering, coleções, você vai encontrar lá. Você bota Double Masters 2022. Aqui. Groselha. Vamos começar. Enrolar, ver só o que interessa aqui na caixa, não vou ficar rolando com groselha. Espera aqui, Crackling Doom Retrive, de Coils. Nossa, acho que é o mesmo booster do outro vídeo. Meu Deus, duas áreas horríveis. Devolted, pelo menos, Wall of Homens, legal. Nada borderless aqui, tem um Burning Tree, um Lava Coil, cartas legais, mas o booster desce. Monastery Foil, Zed Charm Foil também, Elenda aqui, a mítica não é as míticas que a gente quer abrir, Crasis é uma carta sensacional, mas sem muito valor hoje em dia, mas vou pôr aqui com as cartas boas aqui, com algum valor, né? O Code Seal Heart, boa em comum, aqui um oráculo aqui, Borders. Tá, primeira mítica foi o Elenda aqui, nada demais, até até um valor bom, mas não é as míticas que a gente quer tirar. Esse aqui, Outsados, Abstrandes, Aurélia é outra mítica triste, tem algum valor, mas vou pôr aqui só para contabilizar, Bring to Light péssimo, Blood Braid é ótima carta, mas o Jundi não existe mais, então é isso aí. Tá friquiciano foil, arte normal, ótima, já vou pôr aqui nas áreas boas aqui, Devoted Duida também, o Duida voltado no é, foil, ótimo, nossa, outra mítica triste, e a Restoration que é uma ótima carta, mas não vê mais jogo sem muito valor, três míticas já, putz. Tomara que a caixa tenha muita mítica, porque se for isso, estamos ferrados. Aqui. É, Celeste, rara, rara triste. Scrubai, outra rara triste. Basílica. Nada demais. Sim, isso é uma mítica foil sensacional de se tirar. Warrior Zolf, automático, vem aqui para a pilha das míticas. Não vai para a pilha das foils, porque é mítica, vamos... a gente vai rever as míticas no fim. Ela não entra no cálculo, então por enquanto três míticas só. Porque a foil é um pool totalmente diferente. O Figure of Destiny, que é uma ótima carta, mas não vale nada. Lava Lanche, que é horrível. Inquisition, ótimo. Muito bom boost. Aqui, Glimpse de novo, já abrimos no outro. Alossauro, outra mítica sensacional. Aqui, ó, aqui já cinco míticas, uma foil, não entra pra conta, mas quatro míticas então já na caixa. A média é de 5 a 7. Panarmônico foi o Borderless Vai vir aqui, sensacional Apesar da carta ser horrível Eu não gosto dessa carta Blood Flow aqui The Nation na arte, sim, linda Ótimo aqui, vem Hellkite, uma mítica triste Mas cinco míticas já 
Tomara que nada que venha mais, porque tem só o Alossauro e o Warriors aqui. A Elenda também tem um bom valor, mas não é uma carta. Carta para Commander, né? Então. Nada sensacional aqui. Veio o Lead, já sabe que é tristeza. Wall of Homens, legal. Booster veio algum lead, você já sabe que a chance do booster ser triste é gigante. Gift Bolt Foil, legal. Forbidden Alchemy, também legal. Foil. A bot é ótima carta, mas vale nada. Lead triste. E aqui para o Manser, muito bom. Casale Borders. Aqui, muito bem. Zenith Verde, muito bom. Rara, ótima. Rística, triste. Rancor, sempre bom. Secret of the Way, Borderless. Tinha um monastério ali. Bloodforge e a Rene, vou pôr Bloodforge aqui porque tem algum valor, mas não gosto da carta, carta para Commander e a Rene triste, Muldrifter ótimo, Borderless, Emissário Foil, Task Guard, Mentor, essa carta é sensacional, não sei como é que ela está de valor, mas deve valer alguma coisa. Mítica. Sensacional, a caixa já deu seis míticas, alcançou a média. Guided Peças de Triste. Terminate Borderless. E mais nada demais. Aqui. Mais com harmônico, um triste, mas tem valor do por aqui. Esse, esse aqui, triste, vem pra cá. Blood Art, esse Borderless, sensacional. Body Double, Elite do Liliana, Caos Warp Borderless, essa arte linda aqui do Phil Foglio. Apesar da carta não ter muito valor, mas essa arte de, de, demais. Vou pôr ela aqui só pelo. Ela não tem muito valor, mas. Não. Esse é o mesmo artista que desenhou a... fontes sulfúricas lá, sulfurosas, sulfuros, de, de Ice Age, que tem o diabinho dentro da, do lago aquecido ali da fonte. Aqui. Puta, é demais aquela arte. Adicionado aqui para a lista de coisa legal, de carta boa, porque é muito legal. <risos> Secret of the Way Foil, descrito aqui, duas groselhadas, nada demais, e um Swift Spear aqui, Borderless. Cold Steel Heart Foil, demais essa arte de, 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 de artefato nevado, né? O frame, né? Então, Anguish Unmaking, legal, vem pra cá, Tariel Triste, vem pra cá, nada demais. Coil Deadly Recuse, duas tristezas aqui, nossa senhora, tem uns boosters ruins também, hein? pelo menos Burn e Trim Série aqui, Borderlands, quando o booster é ruim, é muito ruim, Lighting Helix Foil, demais, aqui são não sei quais é tem a Fairy Protection, é, sempre vem, na, toda a caixa tem pelo menos um, Ajudar a tristeza. 
Hoje eu tô gravando da loja aqui, a porta tá aberta, tá o barulho... Tá alto o barulho da rua e os carros passando. Nagone Warp, City of Brass, né? E Taurante, City of Brass vem pra cá. Taurante é uma ótima carta, mas zero valor. Go for the Throat, legal. Critic Spies, Pell Pierce Foil, Gemanator, Lige, Tristeza, Rostra de Taker, ótima carta, mas zero valor. E nada demais. Três últimos. Vamos ver. Tarapuk. Unearth Borderless Foil, lindo. Duas tristezas Apesar de eu gostar do Greater Gargadon Mas o, o Gargadon de maior aqui Mas zero valor, né? Então dá uma tristecida de abrir num booster tão caro Smiles, Simic Growth E essa groselha Surgical Extraction Borderless, legal Zur aqui pra cá de mira Aqueduct pra cá E vamos pro último Foram seis míticas mesmo A sétima foi, eu não entro na contagem da caixa Mas tá dentro da média seis De cinco a sete, né? Exatamente a média seis Spire Noiter Aqui, Groselha E o Revelon As dois decentes aqui, vou vir pra cá, vai Path e nada demais. Vamos lá rever. Monastery. Hellkite. Triste de abrir. O Pastor, sensacional. Ótima carta. Warriors of Foil. Sensacional. Master of Cruites. Tem algum valor, mas triste. A Aurélia, a mesma coisa. Algum valor, mas triste de se abrir nessa caixa. Elenda é um pouco melhor que essa de abrir também, mas não são as míticas que a gente quer ver. Aqui está mais próximo do que a gente quer enxergar. É disso para cima aqui que o pessoal quer abrir. E vamos dar uma olhada de novo nas áreas que valem a pena. Hidroid caiu muito de valor, mas legal. Posição privilegiada, nada demais. Coloquei aqui de tonto. Reveler chegou a jogar, decente. Surgical Extraction nessa arte, Gordas linda, City of Brass sempre muito bom, Teferis Protection, valor legal, Anguishian Making, ótima carta, Chaos Warp, não tem muito valor, mas essa arte aqui do Phil Fogler é sensacional, então teve que vir pra cá, Panarmone com carta péssima, mas joga Commander, tem valor, a mesma coisa essa daqui, essa não é tão ruim igual o Panarmone, mas eu não sou muito fã, carta pra Commander, Zente Verde, ótima carta com algum valor, Danação na arte... Tipo, do Ian Miller aqui, essa arte é sensacional, é linda essa cara. Eu tô querendo uma foil dela aqui, urgente, pro Cubo Vintage lá, foil que eu tenho. Panarmone com foil borderless, legal, a arte muito bonita dessa carta. E o Altar Frexiano foil aqui também, bem legal, a arte normal. É isso aí. Quem gostou do vídeo, puder dar like, seguir, curtir, comentar, like e curtir é a mesma coisa, né? Quem puder fazer, eu agradeço, que ajuda o canal, ajuda a loja. Eu faço os vídeos para poder fazer marketing da loja mesmo, mox.land, você vai encontrar lá singles e produtos relados. E agradecer a todo mundo que aguentou ver até agora aqui o vídeo. Obrigadão para vocês aí, fica com Deus e até o próximo. Hein?